వివాదాస్పద మియాపూర్ భూములు తిరిగి ప్రభుత్వం ఆధీనం చేసుకోవచ్చని సీనియర్ న్యాయవాదులు చెబుతున్నారు ప్రభుత్వ భూముల పట్ల చట్ట విరుద్దంగా రిజిస్టేషన్ చేశారు కాబట్టి న్యాయస్థానం ద్వారా ప్రభుత్వం వాటిని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవచ్చని వీరు సూచిస్తున్నారు తెలంగాణలో వేలాది భూములు కబ్జాకు గురయ్యాయి అధికారులు రాజకీయ నాయకుల అండదండలతో ఈ రిజిస్టేషన్లు జరిగాయి ఉదాహరణకు ప్రస్తుతం వివాదాస్పదంగా మారిన మియాపూర్ భూములు పైగా వంశాలుగా పేర్కొంటారు నిజాం ప్రభుత్వ కాలంలో సైనాధిపతులకు జాగిరిగా ఇచ్చిన భూములు ఇవి ముమ్మాటికి ప్రభుత్వ భూములే అయితే అధికారులు రాజకీయ నాయకులు కుమ్మక్కై వీటిని చట్టానికి వ్యతిరేకంగా రిజిస్టేషన్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ రిజిస్టేషన్ అయిన భూములను ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకునే మార్గముందని న్యాయ నిపుణులు చెబుతున్నారు సెక్షన్ ట్వంటీ టూ ల్యాండ్ రిజిస్టేషన్ చట్టం కింద ఈ ల్యాండ్లు ప్రభుత్వానికి చెందుతాయని కోర్టును ఆశ్రయించి తిరిగి వీటిని పొందవచ్చని వీరి వాదన పైగా ల్యాండ్ కొనుగోలు చేసిన తెరాస నాయకులు పార్లమెంట్ సభ్యులు కేశవరావు కుటుంబం తాము కొనుగోలు చేసిన భూముల ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసుకుంటున్నట్లు తెలపడంతో ప్రభుత్వం పని మరింత సులువవుతుందని వీరంటున్నారు ఇప్పుడు మనకు మియాపూర్ లో ఏవైతే ల్యాండ్స్ ఉన్నాయో అవి పైగా ల్యాండ్స్ అవి పైగా ల్యాండ్స్ కు ఇప్పుడు జాగ్రత్తదారు వ్యవస్థ పోయింది కాబట్టి అది ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం ఆధీనంలోకి వస్తాయి ఆటోమేటిక్ గా అయితే ఆ పైగా కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి వారసుల్ని అడ్డుపెట్టుకుని కొంతమంది వ్యక్తులు వాళ్ల నుంచి ఆ భూముల్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఏ విధంగా జరిగిందంటే అక్కడ పెద్ద ఎత్తున అధికారులు కొంతమంది పొలిటీషియన్స్ కూడా కుమ్మక్కైపోయి ఆ భూములన్నింటినీ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఆ రిజిస్ట్రేషన్ నిజంగా వాస్తవంగా చెల్లవు కానీ ఒకసారి రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత భూమి రిజిస్ట్రేషన్ ఒకసారి అయిన తర్వాత ఆ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేసేటువంటి అధికారము సబరిస్టారు కానీ ప్రభుత్వానికి కూడా ఉండదు ఎవరు క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ప్రభుత్వము కోర్టులో కేసు వేయాలి ఇవి ఇల్లీగల్ గా రిజిస్టర్ చేయబడ్డాయి ఇవన్నీ కూడా సెక్షన్ ట్వంటీ టూ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ ప్రకారము రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు చెల్లనేరవు కాబట్టి వీటిని ఈ రిజిస్ట్రేషన్స్ చెల్లని చెల్లని రిజిస్ట్రేషన్స్ క్యాన్సిల్ చేయాల్సిన క్యాన్సిల్ చేసే విధంగా ప్రభుత్వము సివిల్ కోర్టులలో కేసులు దాఖలు చేసి వీటిని క్యాన్సిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే చేసే ప్రొవిజన్ అయితే ఉంది కదా సార్ ఖచ్చితంగా చేసే ప్రొవిజన్ ఉంది అనేక సందర్భాల్లో ఇప్పుడు ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు సంబంధించినటువంటి భూములు కూడా ఇల్లీగల్ గా కొంతమంది డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నట్టయితే ప్రైవేట్ వ్యక్తులు కూడా సబ్ రిజిస్టార్ కు అప్లికేషన్ ఇస్తారు ఇది మాకు సంబంధించినటువంటి భూమి మీరు వాళ్ళు మా సంతకాలు ఫోర్జర్ చేసి అక్రమంగా డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేసి మా భూమిని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు మీరు క్యాన్సల్ చేయమని అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఆ సబ్ రిజిస్టార్ కు ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేశారో ఆ సబ్ రిజిస్టార్ కు అధికారాలు ఉన్నాయి కోర్టులో వెళ్ళాలి కోర్టుకు వెళ్ళి డిక్లరేషన్ షూట్ వేసుకుని క్యాన్సిల్ చేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఆ ల్యాండ్ కు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి పైన ఉంటుంది అదేవిధంగా ప్రభుత్వం కూడా ఈ ఏవైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేయబడ్డటువంటి భూములు ఉన్నాయో ఆ వ్యక్తులు వదులుకుంటే తప్ప వాళ్లకు వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్లకు వాళ్ళు ఇప్పుడు కేశవరావు గారు ఉన్నారు ఈ భూములు నేను వదులుకుంటానని చెప్పడం జరిగింది కేశవరావు గారు వెళ్లి తన పేరున రిజిస్టర్ చేసినటువంటి భూముల్ని మళ్లీ క్యాన్సలేషన్ చేయమని చెప్పి అతను అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఎవరైతే ముందుకు రాని వ్యక్తులు ఉంటారో ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వమే ఆ విధంగా చర్యలు చేపట్టి సివిల్ కోర్టులలో కేసులు వేసి ఆ భూములు భూములన్నింటిని కూడా ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన భూములు ఎవరి పేర్లనైతే రిజిస్టర్ చేయబడ్డాయో వాటిని క్యాన్సిల్ చేసే విధంగా సివిల్ కోర్టులలో కేసులు వేసి వాటిని క్యాన్సిల్ చేసే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలి తీగలాగితే డొంకంతా కదిలినట్లు తెలంగాణలో వేల కోట్ల విలువ చేసే ప్రభుత్వ భూములు తప్పుడు డాక్యుమెంట్లతో అన్యాక్రాంతమయ్యాయి దీనికోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక న్యాయ నిపుణుల కమిటీ వేసి రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఆసన్నమైంది పైగా వారసులని లేకపోతే నిజాం కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులని వాళ్ళ ఆధీనంలోనే ఈ భూములు ఉన్నామని ఇవి ఇనాం ల్యాండ్స్ అని లేకపోతే అనేక రకాలుగా కౌలుదారు చట్టాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని ఆ విధంగా డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేసి ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఒక త్రీ ఫోర్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తారు ఆ త్రీ ఫోర్ ట్రాన్సాక్షన్ అయిన తర్వాత కోర్టులో కేసులు వేసి దాని మీద ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ తీసుకుని ఆ విధంగా ఆ ప్రాపర్టీస్ ని దారాదత్తం చేసుకునేటువంటి అనేకమైనటువంటి ల్యాండ్ సిటీలో ఉన్నాయి ఇవన్నింటినీ కూడా ఈ రోజు ప్రభుత్వం వాటిని ఆధీనంలో తెచ్చుకోవాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది తెలంగాణలో భూములన్నీ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ అవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ భూములు రిజిస్ట్రేషన్ కాకుండా బ్లాక్ చేయవచ్చని ప్రభుత్వ భూములు కబ్జా చేసే వారిని ఎవరినైనా కఠినంగా శిక్షించి ప్రభుత్వం తమ చిత్తశుద్దిని నిరూపించుకోవాలని న్యాయ నిపుణులు కోరుతున్నారు